ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஷா டிசைன்ஸ் நாலு வயர் வச்சு ஹேண்டில் போடுறது எப்படின்னு தனியாக வீடியோ போட சொல்லியிருந்தாங்க ஏற்கனவே இந்த பிஸ்கட் கூடையோட சேர்த்து நான் இந்த ஹேண்டில் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதனால் எல்லோரும் எனக்கு தனியாக வீடியோ காமிங்க மேடம் அது சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது அந்த கூட தேவையில்லை கைப்பிடி மட்டும்தான் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் அதை மட்டும் தனியாக இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் கூடையோட வீடியோ லிங்க் வேணால் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம ஹேண்டில் மட்டும் பார்ப்போம் இந்த ஹேண்டில் நான் நாலு வயர் வச்சு போட்டிருக்கேன் இது ஏற்கனவே இந்த ஹேண்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அது அவ்வளோவா கிளியராக இல்லைன்னு எல்லோரும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் இந்த டைம் இது கொஞ்சம் பெரிய கூடையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கனத்த கூடையும் கனமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இந்த ஹேண்டில் போடுறதா முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு நாலு வயர் நமக்கு தேவைப்படும் ரெண்டு மீட்டர் அளவில் நாலு வயர் நாலு வயர் ரெண்டு மீட்டர் அளவில் நாலு வயர் எடுத்திருக்கேன் கலர்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு ரோஸ் கலர் ரெண்டு க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கட் பீஸும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம கூட வெட்டிட்டு மீதி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒயர்ஸும் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீளமாக ஒயர் போட்டு பின்னலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸ் நிறைய என்ற இருக்கிறதுனால இந்த டைம் நான் இந்த சின்ன பீஸை யூஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கேன் அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும் இப்போ நம்ம ஒயரை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் கலர் அடுத்து க்ரீன் கலர் அடுத்து ரோஸ் கலர் அடுத்து க்ரீன் கலர் இதே மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த டிசைன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணால் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பீஸாக எடுத்துக்கணும் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடமும் இந்த இடமும் எனக்கு சென்டர் ஆகிறோம் நான் நாலு லைன் கீழே தள்ளி போடுறேன் நீங்கள் கூடையில் எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து போடுறீங்களோ கீழே பேஸ் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் மேலே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைட்லேருந்து மூணு மூணு பூ தள்ளி இந்த பக்கமும் மூணு பிஸ்கட் பூ தள்ளி போட்டிருக்கேன் இங்கேருந்து மூணு இங்கேருந்து மூணு தள்ளி போட்டிருக்கேன் இப்போது அதில் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஒயரை உள்ளே சொருகி விடணும் இந்த ஒயர் சும்மா தான் தெரியறதுக்காக சொருகி வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று போல் வச்சு இழுக்கணும் அது அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இந்த பக்கமாக இந்த பூவோட இந்த பக்கம் இந்த பூவோட மறுபக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வச்சு நம்ம மேலே கொண்டு வரணும் இப்படி வச்சு கொண்டு வரணும் இந்த ரெண்டு சைடும் ஒன்று போல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த பக்கம் விட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு சைடும் இப்படி ஒன்று போல் வச்சு இங்கே இழுத்து கொண்டு வரணும் இப்போ நமக்கு கரெக்டாக வரும் ஒயரை நம்ம இப்போ கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ரோஸ் கலர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது க்ரீன் கலர் தேர்டாக மூணாவது ரோஸ் கலர் மறுபடியும் க்ரீன் கலர் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஈக்குவல் ஷேப்பாக ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் க்ரீன் கலர் ரெண்டையும் இன்டூ ஷேப்பில் இப்படி வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்து ரோஸ் கலர் பார்த்திங்களா ரோஸ் கலரை க்ரீன் கலர் மேலே வைக்கிறேன் இது நாலு ஒயர் வச்சு பின்னக்கூடிய ஹேண்டில் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் போட்டு போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரோஸ் கலர் ஒயரை ரைட் சைடு உள்ளதை க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமும் ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமும் கொண்டாடுறேன் இப்போ இப்படி இறுக்கி வச்சுட்டு டைட்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்து இந்த க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமாகவும் ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமாகவும் வைக்கிறேன் வச்சாச்சு இப்போது இந்த க்ரீன் கலரை எடுத்து க்ரீனுக்கு மேல் பக்கமாகவும் ரோஸ்க்கு கீழ் பக்கமாகவும் வைக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒழு ஒழுங்காக போட்டால் தான் பின்ன பின்ன கரெக்டாக வரும் டிசைனும் கரெக்டாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா வராது இந்த க்ரீனை எடுத்து சாரி இந்த ரோஸ் எடுத்து க்ரீனுக்கு மேலே ரோஸ்க்கு கீழே க்ரீனுக்கு மேலே ஓகேவா இப்போ இந்த க்ரீன் எடுத்து இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ரோஸ் எடுத்து இந்த க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமும் ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமும் மறுபடி க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமும் அடுத்து ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமும் கொஞ்சம் நிதானமாக அதாவது ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் குழ குழப்பமாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ரோ அடுத்த 
not எப்படி போடுறது பாப்போம் இந்த பக்கம் green color விட்டுறோம் பாத்தீங்களா இந்த green கீழ் பக்கம் இப்படி கூடி கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் உள்ள green விட்டுட்டு rose க்கு மேல green க்கு கீழ rose க்கு மேல சரியா இப்போ இந்த first rose color wire விட்டுட்டு அந்த பக்கம் இருக்க green எடுக்கறோம் எடுத்து first rose விட்டுட்டு second green மேல வைக்கிறோம் third rose மேல rose க்கு கீழ கொண்டு வரோம் fourth green க்கு மேல கொண்டு வந்து green அணி பாட்டிட்டோம் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற green எடுத்து rose எடுத்து first rose விட்டுட்டு இந்த பக்கம் உள்ள rose விட்டுட்டு second green க்கு மேல வைக்கிறோம் third rose க்கு கீழ கொண்டு வரோம் fourth green க்கு மேல கொண்டு வரோம் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க green இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த green விட்டுட்டு இங்க இருந்து கொண்டு வந்து rose எடுத்து வந்து first rose க்கு மேல first green color விட்டாச்சு second rose க்கு மேல வைக்கிறோம் third rose green க்கு கீழ அடுத்து fourth rose க்கு மேல சரி இப்போ அடுத்து மறுபடியும் green left side கொண்டு வந்து first green விட்டாச்சு second rose க்கு மேல வைக்கிறேன் second color rose color க்கு மேல வைக்கிறேன் third green க்கு கீழ கொண்டு வர fourth rose க்கு மேல கொண்டு வர முடிஞ்சது இதுக்கு அடுத்து இந்த green இங்க கொண்டு வந்து first first rose color wire விடுறேன் இப்படி இருக்கு பாருங்க மூணு வயர் இருக்கு அதுல first rose விடுறேன் rose விட்டுட்டு செகண்ட் க்ரீனுக்கு மேல கொண்டு வந்து தேர்ட் ரோஸ்க்கு கீழ கொண்டு வந்து ஃபோர்த்தா க்ரீனுக்கு மேல கொண்டு வரேன் கொஞ்ச தூரம் வளர்ந்துருச்சு இப்ப நம்ம உள்ள இந்த ஹோலுக்குள்ள இத போட்டு ஃபில்ல பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு போட முடியலன்னா நீங்க உள்ள வயர் வச்சும் பின்னிக்கலாம் ரெண்டா சென்டர்ல ரெண்டு வயர் அல்லது மூணு வயர் கொடுத்து பின்னிக்கலாம் அது அந்த வீடியோ ஒன் ரோல் பேஸ்கட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கைப்பிடியில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா நிறைய ஹேண்டில் வீடியோஸ் இருக்கு அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒயர்ஸ் எப்படி உள்ளே கொடுத்து பின்னுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதை உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது ஒயர் நிறைய வெட்டி போட்டு மிச்சம் நிறைய கிடக்கு நிறைய பைப்பையாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன் தூரப்படவும் மனசு இல்லாமல் அது நிறைய வேஸ்டாகி இருக்கு ஒரு நாலு பேக் ஃபுல்லாக இருக்கு சரி இந்த டைம் அதனால் ஹேண்டிலுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக அந்த ஒயர் வச்சு வச்சு பின்னேன்னு பார்த்திங்களா அதனால் அவ்வளோ மிச்சம் ஆகிடுச்சு எனக்கு இல்லாட்டிக்கு ஹேண்டிலுக்குள்ளே போட்டு போட்டு எல்லா ஒயர்ஸும் காலி ஆயிரும் இப்படி உள்ளே கொஞ்சம் சொருகி வச்சுட்டு நம்ம மறுபடியும் பின்ன ஆரம்பிப்போம் இந்த மாதிரி வெளியே ஒயர் வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துட்டு திரும்ப இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க கட்டியாக இருக்கும் ஹேண்டில் நல்லா கட்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரோஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஹேண்டில விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எங்கே விடுறோம்னே தெரியாது அதனால் ரொம்ப 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 நுணுக்கமாக போடணும் இந்த ஹேண்டில் நானே ரெண்டு தடவை போட்டுட்டு பிரிச்சுட்டேன் எங்கே விட்டோன்னு தெரியாமல் அதனால் போடும்போது ரொம்ப நிதானமாக போடுங்க அங்கேருந்து ரோஸை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விட்டுட்டு செகண்ட் க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் தேர்ட் ரோஸ்க்கு கீழே ஃபோர்த்தாக க்ரீனுக்கு மேலே அதே மாதிரி இந்த ரோஸ் அங்கே விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா இந்த ரோஸ் இந்த ரோஸை இங்கே கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து க்ரீனை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீனை விட்டுருக்கேன் செகண்ட் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு க்ரீனுக்கு கீழே ஃபோர்த்தாக ரோஸ்க்கு மேலே நம்பரும் சொல்லியிருக்கேன் கலரும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க க்ரீன் எடுத்து இந்த க்ரீனை விடுறேன் இந்த க்ரீனை விடுறேன் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் விட்டுருக்கேன் செகண்ட் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தா ரோஸ்க்கு மேலே கொண்டு வரேன் இந்த ஹேண்டில் மடியில் வச்சு போட்டால் தான் நல்லா டைட்டாகவும் வரும் போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இது வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்காக தனியாக தனியாக தான் வீடியோ எடுக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது எனக்கு இதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிக்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற க்ரீனை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விட்டுட்டு செகண்டு க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரேன் 
ஃபோர்த்தா க்ரீனுக்கு மேலே கொண்டு வரேன் டைட் பண்ணிக்கோங்க டிசைன் வர ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா மூணு கோடு வந்திருக்கு பாருங்கள் க்ரீனில் மூணு கோடு ரோஸில் மூணு கோடு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுக்கடுத்து இங்கே ரோஸ் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ரோஸ் எடுத்து இந்த பக்கம் ரோஸை விட்டுட்டு உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க உடஞ்சிடுச்சுன்னா கஷ்டம் இப்போ ரோஸை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இருக்க ரோஸை விட்டுட்டு செகண்டு க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தா க்ரீனுக்கு மேலே வைக்கிறேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய புது வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரோஸ் கலர் இந்த பக்கம் இருக்கிற ரோஸ் கலர் ஒயர் எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து க்ரீனை விட்டுட்டு ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் செகண்ட் ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் தேர்டாக க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தாக ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் பிடிச்சிக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் இருக்குது ஒயர்ஸ் போடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒயர்ஸ் தீர தீர இந்த கேப் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம அந்த இடத்துல உள்ளே திணிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் உள்ளே கொண்டு போக முடியுமோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஒயரை நீட்டாக சொருகி வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் கேப் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் சொல்லுங்க ரொம்ப டைட்டாக போட்டிங்க நிறைய ஒயர்ஸ் இன்னும் நம்ம போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா ஹேண்டில் போடுறதுக்கு வராது ஓரளவுக்கு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்க இப்போது இந்த க்ரீன் எடுத்து இந்த பக்கம் இருக்க க்ரீனை விடுறேன் ரெண்டு க்ரீன் இருக்கு பாருங்க ரெண்டு க்ரீனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு க்ரீனை விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீனை விட்டுட்டு அந்த பக்கம் இருந்து கொண்டு வந்த க்ரீனை செகண்டு ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் ரோஸ் மேலே வச்சுட்டு தேர்டாக க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் மறுபடியும் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் வீடியோ காமிக்கிறதுக்காக தள்ளி வச்சு போடுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் உழஞ்சி உழஞ்சி போகுது உங்களுக்கு அப்படி வராது நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது ஈஸியாக வரும் அந்த பக்கம் இருக்கிற க்ரீன் இந்த இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீனை கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து ரோஸ் கலர் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுட்டு செகண்டாக க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரேன் க்ரீனுக்கு மேலே வைக்கிறேன் இது ரொம்பவே பிகினராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட இந்த ஹேண்டில் கேட்டு வாங்கி படித்தாங்க இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அவங்க இல்லைக்கா நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அவங்க போட்டும் காமிச்சிட்டாங்க அந்த ஹேண்டில் அந்த அளவுக்கு அவங்க நல்லா ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ விடாமுயற்சியோடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் வரும் நான் எவ்வளோ தூரம் ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஈஸியாக தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் மைனி தான் இந்த ஹேண்டில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரொம்ப டஃப்பான ஹேண்டில் இது அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போதே சொன்னாங்க ஆனாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு படித்த ஹேண்டிலே இந்த நாலு ஒயர் வச்சு தான் இந்த ஹேண்டில் படித்தேன் அப்போவே நான் ரெண்டு ஒயர் வச்சு இப்போ நான் ரெண்டு ஒயர் வச்சுலாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆனால் ஃபஸ்ட்டே நான் நாலு ஒயர் வச்சு தான் படித்தேன் அப்போவே ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருந்தது ஆனாலும் இன்னமும் மறக்காமல் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரே ஹேண்டில் தான் இந்த ஹேண்டில் தான் நான் நிறைய குடைகளுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் லாங் லைஃபாக இந்த ஹேண்டில் தான் வருது அதனால் நான் இந்த ஹேண்டில் தான் எல்லா குடைகளுக்குமே அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீட்டில் பின்னக்கூடிய குடைகளுக்கு அதுக்கடுத்து மாடல்ஸ் வேணுங்கிறதுனால முறுக்கு ஹேண்டிலை விட இந்த ஹேண்டில் தான் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது போக ஒயரும் கொஞ்சம் நமக்கு மிச்சமாக உள்ளே ரெண்டு ஒயர் விடுறோம் பார்த்திங்களா அது வேணும்னா விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பீஸ் ஒயரை போட்டே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஹேண்டில் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதே மாதிரி போட்டுட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே உழஞ்சி போயிடும் அதுலேயும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம இந்த ஹேண்டில் பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் நம்ம இந்த ஹேண்டில் போடணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பழகிட்டோம்னா நம்ம இந்த ஹேண்டில் எப்போவுமே விரும்புவோம் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஒர்த்தான ஹேண்டில் இது நல்ல பாருங்கள் கல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம உள்ளே நிறையா ஒயர் கொடுக்குறதுனால அப்படியே இந்த வீடியோவை பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் மெதுவாக ஹேண்டில் போடப்படிங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இந்த நாலு ஒயர் வச்சு போடுற ஹேண்டில் உங்களுக்கு தெரியலனா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் வச்சு போடுறதுக்கு ஒரு ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து மூணு ஒயர் அதுக்கு அடுத்து நாலு ஒயர் போடுங்க ரொம்ப
இந்த ஒயர் நம்ம ரொம்ப குட்டி குட்டியாலாம் கட் பண்ணணும்னா தேவையில்லை நமக்கு எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கோ அப்படியே வச்சு வச்சு கூட பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் பழகிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லாட்டிக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும் இந்த பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணணும் அதை விட நம்ம இப்படி கொஞ்சம் ஒயரமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போட்டுட்டு ஹேண்டில் பின்னுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒயர்ஸ் இப்படி உள்ளே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நீல ஒயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹேண்டில் பின்னும்போது சங்கடமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கூட உள்ளே ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேப் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒயர்ஸ் வெளியே தெரியுது பார்த்திங்களா அதுக்காக அப்படி தெரியும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒயரை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் விட்டு அப்படியே நம்ம முழுக்க இந்த ஹேண்டில் ஃபுல்லாக இதே ப்ரொசீஜரில் அப்படியே ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டி தான் உங்களுக்கு பின்னுறது கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹேண்டில்லாம் படிங்க படித்தா அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து பெரிய குடைகளுக்கு இந்த ஹேண்டில் போடுங்க பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சின்ன குடைகளுக்கு இந்த ஹேண்டில் எடுப்படாது ஏன்னா நாலு ஒயர் வச்சு பின்றோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கனத்த ஹேண்டிலாக இருக்கும் அதனால் சின்ன குடைகளுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க பெரிய குடைகளுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒயரை எடுத்து விடும்போது நம்ம கவனமாக எந்த ஒயரை எடுத்து விடுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு ஹேண்டில் ஒன்று போல் வரும் ஸோ மாற்றி எடுத்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒயரை எடுத்து விடணும்னு வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக நிதானமாக பாருங்கள் முக்கியமாக ரொம்ப அவசரமாக வீடியோ பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணி போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் எப்படி செய்திருக்கேன் எதுவுமே உங்களுக்கு புரிய வராது ஸோ கூடையில் கை வைக்க முன்னோட்டி தயவு செய்து ஒரு தடவை முழுமையாக வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து ஒயரை கையில் எடுத்துகிட்டு உட்காருங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி டைமும் மிச்சமாகும் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துட்டே கூட போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணாமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வீடியோவை முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒயரை வெட்டுங்க கூட போடும்போது அந்த அடிலாம் போடும்போது ரொம்ப கவனமாக போடுங்க அதுக்கடுத்து மேலே வளரும்போது கூட நம்ம சாவகாசமாக நல்லா போட்டுக்கலாம் நிதானமாக விட்டு விட்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் அடி போடும்போது கைப்பிடி போடும்போதெல்லாம் கவனமாக போடணும் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்காக ஏன்னா நமக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகிரும் நான் பாருங்கள் விட்டு விட்டு போட்டேன் கலர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நான் ஒரு மாடலில் போடணும்னு நினச்சிருந்தேன் எங்கள் கலர்ஸ் பூரா டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதை விட்டு விட்டு போட்டாலே அப்படி தான் நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சுருப்போம் எழுதிலாம் வச்சுருப்பேன் எல்லாம் எழுதி வச்சு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதனால் அடி போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக போட்டிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நீட் லுக்காக வரும் அப்பப்போ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயராக உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு ஹேண்டில் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு நான் தனியாக வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறது முடியாது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தெளிவாக வீடியோவில் எப்படி போடுறதுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஹேண்டில் சுத்தமாக தெரியலை அது புரியவே இல்லை ஹேண்டில் நல்லாயிருக்கு ஆனால் சுத்தமாக புரியலைன்னு நிறைய கமெண்ட்ஸில் பார்த்தேன் அதுக்கடுத்து நான் பெரிய குடையும் அவ்வளோவா ஒன்றுமே போடலை பெரிய குடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இது தான் ஒன்று பெரிய குடையாக போட்டிருக்கேன் மற்ற எல்லாமே சின்ன சின்ன குடையாக போட்டதுனால இந்த ஹேண்டில் அடுத்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கவும் இல்லை வீடியோ எடுக்கவே இல்லை இன்னொரு ஹேண்டில் தான் ஸ்ரீதேவி சிஸ்டர் போட்ட ஹேண்டில் தான் இதுக்கு போடணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இந்த ஹேண்டில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்தது நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது பார்த்திங்களா அதனால் சரி இது இந்த கூடைக்கு அதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஹேண்டில் கூட ரெண்டு ஒயர் வச்சு போட்டுக்கலாம் சின்னதாக கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நம்ம நாலு ஒயர் வச்சு தான் போடணும் அதுக்கு இந்த கூட தான் சரியாக வரும் இதுக்கடுத்து இன்ஷால்லாம் நான் பெரிய கூட பின்னுவேனா என்னன்னு எனக்கே தெரியலை அதனால் டைம் கிடைக்கும் போது இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துருவோன்ட்டு இந்த ஹேண்டிலை நான் கையில் எடுத்துருக்கேன் இப்படியே தொடர்ச்சியாக பின்னிட்டு இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும் இது வர இது வருது வர நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி முடிக்கணும் கூட ரெண்டு பக்கமும் வச்சு கட்டி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் அந்த ஹேண்டில் வச்சு கட்டி முடிச்சாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்ன
இந்த இடத்துல நான் தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் நல்லா லூஸ் விட்டு கட்டியிருக்கேன் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இடத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் இந்த ஒயருக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே சொருகி விட்டு கட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட் லுக்காக இருக்கும் கட்டினதே தெரியாது பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் வச்சு பார்த்தோம்னா கட்டினதே தெரியாது நான் கொஞ்சம் லூஸாக கட்டியிருக்கேன் டைட்டாக ஐக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய புது வீடியோஸ் நிறைய நியூ மாடல்ஸ் போடுவேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த கூடை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அல்லது நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூடைகள் போட்டாலும் அந்த கூடை கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க உங்கள் கூடைகளோட இமேஜை அதை நான் வாட்ஸ்அப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க நான் அதை யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் பார்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்த்திங்களா மெம்பர்ஸ் பார்ட் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்